，杨哥。对。杨公子。对，走。杨公子，杨公子。什么时候照的呀、啊？这么年轻？啊，这个是我大四，他大一的时候。都这么久了，你们感情还这么好啊？真羡慕。你没看我们吵架的时候。性格这么好，还要跟嫂子吵架？谁还没个脾气啊？辞职的事儿，有跟嫂子商量过吗？还没说呢。那要不要我帮你去说？不不，不用不用不用不用，真不用。我我自己说。我我找合适的机会，自己会跟他说的。激动，你别气啊！来来来，那个，你还跟大姑说什么了？我，我当然说她没安好心眼儿了，刘二也没看中，弄个劳碌命。我跟你说呀，她就是见不得你嫁的好，故意找个借口编排走开，说走开呀，在外边有外遇呀，出轨呀。这，真是的，人走开什么人呢？人天生有钱人。人什么世面没见过，什么女人没见过，哼，要出轨还等到今天吗？我跟你说，我今天就把话给撂在这儿。我的好女婿要是能出轨呀、啊，我陈萍萍三个字倒着写。哼，妈，别气了啊，我给你按按，气别气啊，行，你没法更多的事啊，你可别吓唬妈啊，没有没有。我给您按按，不是，哎，你啊，来来来，你坐这，你坐这。其实周凯这个人呐、啊，他不错，他呀就是老板当惯了，有时候脾气大了点儿，他有。哎，等等，哎呦，哎，我这心里怎么怎么那么慌的慌啊？哎，秘密啊，那个，你看着妈的眼睛，你告诉妈。走开他，妈。哎，你说呀，蜜，蜜，哎，蜜，你跟我说呀，蜜，到底怎么回事啊？哎呦，你快听我说呀！妈，那周凯在外面真的有人。好你个周凯呀，亏得我平时这么信任你，居然做出这种事情来。蜜啊，咱们不能咽下这口气。你马上给你爸打电话，我们俩给你出头去。阿妈，你把刀放下。妈，你干嘛要打
黄了，且不说他们家家大业大，那么多司机佣人保姆，你们是不是能打得过？就算你跟我爸真的去了，把邹开打了一顿，顶多就是出一口恶气。那之后呢？你有想过之后怎么办吗？你难道真的忍心看我爸每天辛辛苦苦在外面拉活，养活我们一家四口啊？那。那现在也不能什么都不做呀，妈，你先别着急啊，你看着我，你看着我的眼睛哦，看着，看着，你相信我吗？嗯、哦，相信，相信我是吧？嗯，那你慢慢听我说好不好？哦，说，妈，首先，这件事情。绝对不能让我爸知道。那这这么大的事儿，事情既然已经发生了，我们现在哭啊闹啊都没有用，对不对？哦。其实实话跟您讲吧，我知道这件事情已经有一段时间了。之前我也想过试图去感化他，可是您多聪明啊！你看，你一眼就看出来了，邹凯是什么人啊？他见过那么多大世面。如果他能轻易被感化，怎么会轮到我高密跟他结婚啊？对吧？哎呀，所以这件事情啊，也怨不得别人，要怨就怨我自己。当初是我自己心甘情愿，非死皮赖脸的瞒着你跟我爸，自己去偷户口本，非要跟邹凯结婚呢、啊。要不说，当时你爸不同意呢。看来，他是对的，爸是对的。把钱都使光了，所以我们就更不能让他知道了。那，那你打算现在怎么办呢？先拖着，拖着。那，那你肚子里的孩子呢？就是因为现在有宝宝了，所以我想拖着。其实我是在想，这段时间安安静静的，什么都别去多想。给宝宝一个好的环境，给他一个好的胎教，嗯，然后做好我做妈妈分内的事情，嗯，也好也好，现在呀、啊，咱们就安安静静的先把孩子生下来，然后再去找他们家好好聊聊。只是，只是这段时间，委屈你了，闺女。哎呦妈，你怎么？又梨花带雨的，你干嘛呀？你跟我演戏呢是吗？坚强，你跟我说过坚强对不对？而且这委屈什么呀？来，妈妈，妈妈，是吧？我们要变成一家四口了，而且不还有你跟我爸罩着我吗？咱们什么都不怕。对，我爸。对，开开心心的。而且这也是我自己活该。之前我不老跟我爸顶嘴吗？说什么我都不听。这下好了，我这我自己刨的坑。那我长个记性，我自己吐血把它给填上。哎，你看你又来了，你看你又来了，你又来，行了行了行了，我哦，不不不不不，来来来来，给姥姥倒杯水。来，姥姥喝水，姥姥喝水。哎，姥姥你怎么哭哭啼啼的？这宝宝知道他姥姥哭鼻子了。哦，姥姥不哭，我喝水。不哭不哭，不哭了啊！不哭。喂，老婆。老公，在公司呢吗？我去找你，晚上咱俩一起吃火锅。什么公司啊？什么哪个公司啊？啊不不，我不是那个意思，我是说我现在不在公司。那你在哪儿啊？我我在大刘公司呢，我们俩谈合作呢，老婆
你在大刘那儿啊，可以没问题，我离他那儿近，我找你去。不用，老婆，不用不用。你这样，你直接去吃饭地方等我，好吗？我马上就过来啊！哎呀，说好了我找你，你等我，马上到。哎、不是，老婆，喂，喂师傅，还有多久能到？你不看到了，在那边堵住了。这能不能想办法绕绕啊？我这也着急，两边全是车，我总不能飞过去吧？哎，师傅，钱给您了。来，快进，快进！哎呦，你看你来就来呗，还不给我买什么东西啊？别臭美了，那是给我老公买的。我老公呢？呃，刚才还在这儿呢，我去看看。好。你这是刚刚到啊？上厕所了，太热了。上厕所掉马桶里了，全是水。就是太热了，我洗了个脸。太热了，这天。上厕所还用背包吗？哎哎哎，我我就说你在我们公司就跟自己家一样，对吧？你老背这个破包干嘛？总怕我窃取他们公司商业机密，真是。是。阳光，腿怎么还软了？蹲的时间太长了，有点麻。麻烦，哪条腿？我帮你揉揉。不用不用，老婆不用了，是公众场合，咱们赶紧回家。哎，那我先走。给你买东西，你们拿走吧，走吧。没事，是这儿，这条腿，这条腿。你刚才那条腿，帮你揉揉。慢走啊，嫂子，我先走。哎，走走走走走，哎哎，慢走啊，嫂子。老公，你今天骗我了。没有，怎么可能？那你今天是几点钟去的他们公司呢？
。网上说，一个人的眼睛向左转，说明他在思考问题；向右转，是在撒谎。你刚刚回答我问题的时候。没撒谎，够了够。老公，不看书了？爸，心理压力太大，还是睡觉。喂，呃，洪七，手我到位。有事吗？你这么删掉了我的微信啊？我没必要留着。OK， 呃，你最近怎么样？我真的想着你。我过得好极了，没事别总给我打电话。高蜜、啊哦，妈，你这是要去哪儿啊？我报了产前训练班，我今天可能晚点回家。哎呦，那就请个私教，到家里来教嘛。你干嘛还要出去啊？没事儿，训练班人多，可以交流经验嘛。那这样，你小心点啊，别累着了。听见没有？听见了，放心吧。我听人家说，产前多运动有助于顺产的。哎哎，高蜜，这样。陪你去吧，你等等我，我去拿衣服啊，啊！不要因为是孕妇就吝啬你们的力气，在有效的范围内加大运动量，对你们和宝宝都有很大的帮助。行吗？行吗？哎，高蜜，那个腿抬高一点。哦，高一点。还要高啊？这位是……啊，是我婆婆。啊，你好。那这么做真的不会影响宝宝吗？不会，非常的安全。陪着孕妇来做运动啊，无论是动作的配合，还是孕妇的沟通方面，都会好一些。希望您常来，也希望他的先生可以抽空来。哦，我儿子平时工作挺忙的，不过这样吧，下个礼拜我肯定让他过来陪他。好的，好，大家放松。今天上午呢，上半部分的课程已经结束了。怎么样、啊？大家休息二十分钟，没事，开始伸展训练。啊、没事，你看你流了那么多汗，没事吧？没事没事，切记不要吃的太饱。解散，谢谢大家。跟你说啊，我这老胳膊老腿真是不行了。哎，我跟你说，我不能跟你们年轻人比，我这我这练一天得缓三天。哎，妈，今天辛苦你了，先擦擦汗。哎，对了，我还准备了水果，还有小点心。这个是我自己做的，都是你自己准备的啊！嗯，真能干。我给您弄点水果吃。哎，来来来，我自己来。主要上次我做产检，然后医生说我有点低血糖，你也看到了，其实刚才运动量挺大的，是吧？我觉得我想在这个节骨眼上安全第一，而且我怕饿着孩子，我就准备挺多的。那你低血糖的事情，邹凯他不知道。他不知道，我没跟他说。再说这是小事儿，我自己多注意就行了。那你应该告诉他，他毕竟是孩子的爸爸。我跟你说，邹凯他工作是很忙，但是生孩子是一件特别大的事情，他不能一点都不操心。我跟你说，我这个当亲妈的都看不过去。哎呦，妈，哪有你说的那么严重？我就不希望这点小事儿让他分心。妈呢，是过来人，我就跟你说一个真理吧。男人都是女人惯出来的，你越是什么事情都自己做，他越觉得，哎，我什么都不用管了。你就从今天开始，回家以后什么家务活都让他干，记住了啊，他是孩子的亲爸，不是后爸，明白吗？妈，你要笑死我了！行，我明白了，我记住了。哎，你尝尝这个，对对对,对，这块都可好吃了，看起来不错。啊。那我尝尝啊，嗯
，这上次本来我就买了，但是还没给您尝过呢。今天正好给你尝尝，嗯，挺香的啊，嗯嗯，挺好吃的。<笑>昨天晚上我媳妇那个叫神我啊，我跟你说，要不是我心理素质过硬，我可能就真招了啊。哎哎，我跟你说话，你听见没有？秦岚什么时候来？谁说秦岚要来？他不来啊？啊？那我来干嘛呀？每天上班齁累了，我走了。哎哎哎哎，坐坐坐坐，干什么呢？你这重色轻友也太明显了，一点都不带掩饰的。我掩饰了，没掩饰住。不是跟你说这么听的，你帮我想想办法，就是我在秦岚公司上班这事儿，我怎么跟我老婆交代？啊？还没说呢。啊？呵呵，喝什么喝？你赶紧给我出出主意啊！可以啊，给您跪下吧。我这找你找谈正经，跪还是不跪？哎，你跪了啊，跪了，我还请你吃饭，好吧？啊，勉强算过了啊。其实很简单，你就实话实说，工作没了，还找不到工作。齐楠的工资又高，还分股权，所以你能来。不是你废什么话呀？这办法要灵的话，我还找你出什么主意啊？我说的没错呀，不是废话。不是，我跟你说啊，这事儿要是其他人的公司一点问题都没有，可偏偏就是齐楠的公司。而且我跟齐楠拜把那事儿吧，你看我老婆跟我闹过一回，这这回实在过不去了。该，该出事了吧？我再教你一招，啊，前面的话你都正常说。如果刘爱生气了，就说：“别担心，大刘跟齐楠是一家。”怎么可能啊？那时间长了穿帮怎么办？穿不了帮。穿帮之前我都把齐楠追到手了。你有大本事，我怎么就没这本事了？你就不能怕我点好？我问你啊，除了这招以外，你还有别的更好的法子吗？也是，就是说嘛。兄弟都被你两个给掐刀了，你这一顿饭肯定是不够抢的，还得多请几个。还两肋插刀呢？别插刀了，这么多签子你慢慢插吧。你好。有事儿啊？那个，西西让我把书还给他。王大全。啊。你进来一下。有几本杂志是给西西的，你拿下来给带回去。你找我？你那个新的设计方案我看过了，真牛！师傅，给你点个赞。好，那就是一草图。你要打算按那路子走呢，我就再好好弄一下。嗯。啊，你这干嘛呢，在这？啊，我这之前不是看你做模型来着吗？所以我就想试试，然后就找那个设计部的图纸，就自己弄了弄。但我总觉得好像哪不对劲儿，缺点什么。你还有这闲情逸致啊？啊，啊，那你慢慢弄。嗯
。哎，师傅，你不帮我一下？我帮你？啊？怎么帮啊？我这都弄了好多天了，你帮我一下吧，帮我看看是哪出了问题。知道了，那咱们车站见啊！好，再见。小姐，请问您找谁？我找严光。好的，稍等，给您看一下。不好意思，好像没有这个人。设计部的严光。那我再给您看一下，他是你们这儿的老员工了，十几年了。确实没有。要不这样吧，你呢，打他的分机号码，三三三七。好的。喂， 赵峰 吗？ 哎， 这边有一个人说要找一个叫阳光的人。好 的， 请您稍等。好。辞职了，没跟您说吗？辞职了，什么时候的事儿啊？哟，可怕星期了吧？哎呀，我又抖嘴了，是不是？他现在在哪儿？不知道啊。哎，嫂子，你说，杨工会不会每天背着包出门，假装去上班，然后一个人去公园，坐那个长椅上，用笔在报纸上勾勒着招聘信息，渴了。就喝一口矿泉水，饿了就吃一口法旺，不都说吗？人生最苦是中年，哥这是中年离职啊，更苦。嫂子，看开点，别给哥太大压力，好吗？你是不是日剧看多了呀？没听过“咸鱼翻身，逆流而上”啊？我好心，嫂子。是在这上班吗？嗯
嗯，是的，请问您是？我是他太太。哦哦，有杨总监在楼上呢。师傅，你眼睛没事吧？没事，没事，就是熏得慌，睁不开眼，没进眼睛，没事，你快指呢，没指了。哦，对对对，你等一下，我拿纸。哎就是熏的慌，衣服上，衣服上好多呢，你万擦不掉了。师傅，啊，要不要不你把衣服脱下来，我帮你洗洗啊。啊，没事没事，没关系，我帮你脱吧，你别别别。我自己脱就行，脱就行。我帮你弄吧，你你别动，你别动，别动身上。自己脱就行，不是别别沾你身上。啊，慢慢点慢点，你别沾沾上啊。这是我老婆，嫂子好。你好，老婆，这事怪我，知道你出差还没把身份证文件准备出来，别着急啊，哎，你别生气行吗，老婆？我就是溅了一身胶水，然后我们就去厕所洗了一下。周凯，你过来，我跟你说点事儿。妈，你怎么还不睡啊？不是等你呢吗？怎么？高密参加了一个孕妇训练班，你知道吗？不知道啊，什么孕妇训练班？他已经去了一段时间了。今天呢，我陪他去了一趟。这个班里的孕妇啊，都是老公陪着老婆去的，就他是一个人。我看着都心疼。我跟你说啊，现在可是关键时刻，你要以大局为重啊。我承认，当初呢，高密嫁到我们家来是有一定的目的性，但是从她怀了孕以后啊，我发现她什么事情都自己扛。慢慢的，我觉得这孩子还是挺不错的，比你那个汪宇啊强多了。妈，你能不能别什么时候都提到汪宇，行吗？还有，这高密为什么给我生孩子？你也不知道啊。我告诉你啊，不管为什么，反正他肚子里的孩子是你的，你就得关心他。下次啊，你把手头的工作给我推一下，陪他去训练班，听见没有
，别弄得孩子没出生就搞得没爸爸一样。知道了，我去上楼了。家刘爱听说你辞职了，火急火燎给我打电话问问你在哪上班，我能不说吗？我应该不说吗？我敢不说吗？再说了，我之前不都教你怎么跟他说了吗？那这么长时间了，你没跟他能说，你你趁什么呢？那我也没想到穿帮这么快呀、啊。行了，刘爱也不是不讲理的人，我就跟他说说就没事了啊。我跟他解释了，可是他现在出差呢。手机也不接，微信也不回，一点反应都没有，都快急死我了。该，你还笑？你有没有点同情心啊？你，我还跟你说，那天我是没在，我要是在的话，我上去就给你一拳。是谁不好啊？非得是齐楠？哎、这可真是蔫人闯大祸啊！这人啊，知人知面不知心。你问清楚了吗？不会是什么误会吧？不想问。你得给人家一个机会，让人解释清楚啊！有什么可解释的？刘爱，咱们真碰到渣男，那也就算了。那碰到好男人，不是还得珍惜吗？怎么变得这么婆婆妈妈的呀？我就在你们家借住几天。不行啊，我们家你随便住，但这事儿你到底怎么打算的呀？不知道，没想好。我把手机关了，不想让他找。那阳光还不得报警去？啊？他呀，在家放炮呢上车，我们同路吗？今天我陪你去产前训练，送你。为什么要送我东西？怀孕的礼物。谢谢。带上试试吗？上课的话，带饰品会不方便，赶紧走吧。这个点堵车，再不走来不及了。秘密，啊，老师，老公今天终于陪着来了，神秘人物啊，不神秘，他今天正好闲着没事儿。那我进去活动一下，一会儿开始了。好。走啊！哎，什么叫做不神秘啊？什么叫做正好没事儿啊？我今天可是推了两个非常重要的会议，特意陪着你和孩子来参加训练班。邹总，意思是说我还得好好谢谢你是吧？不客气。那个，把热水放毯子旁边，我一会儿坐累了要喝，别放太近，影响我做动作。放远一点。对，就那。好，现在我们把双手放在肩膀上，来向前绕肩。八、九、十，好，停止。我们原地休息一分钟，放松一下四肢
水太凉了，刚运动完喝凉水会影响孩子，麻烦你去帮我换杯热水。故意的吧？影响孩子，要热水。哎，这位先生非常勇敢的主动想要为我们演示接下来的环节，大家掌声鼓励一下。哎，你们是夫妻，两个人一起过来。好，大家鼓励一下。胎动大家一定都听过，但是听胎动的方法呢，各式各样。如何让我们的孩子更好的去感知爸爸的关心呢？下面我们就来教一些小技巧。好，请这位爸爸呢来做出平时习惯性的听胎动的动作。怎么弄？去搬我们的垫子。哪个垫子？粉色的，快好，可以开始了。平时习惯性的动作，听胎动。悲伤成为逆流而上，希望你。自在自在。